हेलो मेडिकोज वेलकम बैक टू मेड जंक्शन आई एम स्नेहा बनकर एम बी बी एस स्टूडेंट एट महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सेवाग्राम सो टूडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑटिक गैंगलियन विच इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक बट एट द सेम टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो आई फर्स्ट टेल यू फोर टर्म्स कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन साइड द सी एन एस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस बट द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सी एन एस दैट इज इन द पेरीफेर नर्वस सिस्टम वुड बी कॉल्ड एज गैंगलियन जो आज का हमारा टॉपिक है अदर देन दिस कलेक्शन ऑफ एग्जॉन्स इन साइड द सी एन एस इज कॉल्ड एज ट्रैक्ट बट आउटसाइड द सी एन एस दो कलेक्शन ऑफ एग्जॉन्स इज कॉल्ड एज नर्वस सो दिज आर द वेरी फोर सिंपल टर्म्स अमंगस्ट दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द गैंगलियन टूडे एंड वॉट डज ऑटिक मीन्स इट मीन्स रिलेटिंग टू द ईयर तो इसका जो सिचुएशन होगा इट वुड बी समवेयर अराउंड द ईयर और रिलेटेड इन रिलेशन टू द टेम्पोरल बोन और समवेयर सो वॉट इज ऑटिक गैंगलियन इट इज़ अ पेरीफेरल पैरासिम्पथेटिक गैंगलियन वाई पेरीफेरल बिकॉज इट इज आउटसाइड द सी एन एस गैंगलियन तब बोलते हैं जब सी एन एस के बाहर हो सिंद द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दिस इज अ पेरीफेरल पैरासिम्पथेटिक गैंगलियन रिलेइंग सेक्रीटो मोटर फाइबर्स टू पैरटिड ग्लैंड टोपोग्राफिकली दैट मीन्स फिजिकली इट इज रिलेटेड टू द मैंडिबुलर नर्व जो सिचुएशन है ऑटिक गैंगलियन की इट वुड बी समवेयर अराउंड द मैंडिबुलर नर्व बट फंक्शनली इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सो दिस इज सप्लाइंग द सेक्रीटो मोटर फाइबर्स टू द पैरोटिड ग्लैंड दैट इज गिविंग द पैरोटिड ग्लैंड द कमांड टू सेक्रीट टू प्रोवाइड द सेक्रीशन टू द बॉडी देन विल कमिंग टूवर्ड्स द साइज इन सिचुएशन दिस ऑटिक गैंगलियन इज अ वेरी स्मॉल पिन हेड साइज टू टू थ्री एम एम इन साइज एंड इट इज सिचुएटेड इन द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा सो एज टोल्ड ऑटिक मीन्स रिलेटिंग टू द ईयर जब पैरोटिड भी बोलते हैं पैरोटिड मीन्स पैरा मीन्स अराउंड द ईयर दैट ग्लैंड इज ऑल्सो अराउंड समवेयर अराउंड द ईयर सो दिस ऑटिक गैंगलियन इज ऑल्सो समवेयर अराउंड द ईयर इन द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा जस्ट बिलो द फोराम एन ओवेल अब ये डायग्राम में भी देखेंगे कि फोराम एन ओवेल के नीचे आता है ऑटिक गैंगलियन रिलेशंस में वी कैन रिमेंबर द रिलेशंस बाय टी ओ एम टॉम फ्रॉम मीडियल टू लेटरल दैट मीन्स कि ऑटिक गैंगलियन के मीडियल साइड पर होती है टेंसर विलाय पैलेटनी एंड लेटरल साइड पर है मैंडिबुलर नर्व एज सीन की टोपोग्राफिकली वो मैंडिबुलर नर्व से रिलेटेड है सो दिस यू कैन रिमेंबर द रिलेशन ऑफ द ऑटिक गैंगलियन टेंसर विलाय पैलेटनी इन द मीडियल साइड एंड मैंडिबुलर नर्व ऑन द लेटरल साइड सो नाउ लेट्स लर्न दिस ऑटिक गैंगलियन बाय द हेल्प ऑफ दिस डाइग्राम We are going to learn the ऑटिक एंड इन थ्री कंपोनेंट्स दिस रेड वन विच यू आर सींग द सप्लाई टू दिस पैरोटिड ग्लैंड टू दिस पैरोटिड ग्लैंड दिस रेड सप्लाई इज द पैरासिम्पथेटिक सप्लाई ग्रीन वन इज अ सिंपथेटिक सप्लाई एंड द येलो वन इज अ सेंसरी सप्लाई सो इन दिस थ्री पार्ट्स वी आर गोइंग टू लर्न द ऑटिक गैंगलियन फर्स्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस ब्रेन स्टेम वेर वी सी दिस न्यूक्लियस न्यूक्लियस मीन्स the collection of the cell bodies inside the cns so that is nucleus so this is the inferior salivary nucleus from where arises a part of glossopharyngeal nerve which is our ninth cranial nerve now this glossopharyngeal nerve gives a branch which is tympanic branch of glossopharyngeal nerve also called as jacobson's nerve now this branch is going to form a plexus which is called as tympanic plexus very simple around the ear tympanic मेम्ब्रेन ईयर में होती है सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ईयर टिम्पेनिक ब्रांच फॉर्मिंग अ टिम्पेनिक प्लेक्सिस फ्रॉम दैट अराइजेज अ नर्व विच इज द लेसर पेट्रोजल नर्व एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पैरासिम्पथेटिक सप्लाई ऑफ पैरोटेड क्लैंड द लेसर पेट्रोजल नर्व नाउ दिस वुड बी पासिंग थ्रू द फोराम एन ओवेल एंड देन टोपोग्राफिकली रिलेटेड टू दिस मैंडिबुलर नर्व विच इज सिचुएटेड लेटरल टू द ऑटिक गैंगलियन एंड देन इट वुड बी पासिंग and entering the ऑटिक ganglion where this letter, less, lesser petrosal nerve is going to relay market that lesser petrosal nerve is going to relay in the ऑटिक ganglion and this entire thing was the pre ganglionic fibers so what you would say is pre ganglionic fibers of the ऑटिक ganglion of the parasympathetic supply would be arising from the inferior salivary nucleus and this lesser petrosal nerve is going to relay in the ऑटिक ganglion and the post ganglionic parasympathetic fibers are going to arise from otic ganglion and supply to the parotid gland and give it the command to provide secretion so it is secreto motor in nature second thing is the sympathetic supply that would be coming from the t1 spinal segment the t1 spinal segment se aate hai 
preganglionic fibers of the sympathetic ganglion and these are going to relay in the superior cervical sympathetic ganglion now mark it now that this sympathetic preganglionic fibers are going to relay in the superior cervical sympathetic ganglion and not in the aortic ganglion from this superior cervical sympathetic ganglion arises the postganglionic fibers making a plexus around this artery which is the middle meningeal artery and then it would be entering the aortic ganglion again mark it is not going to relay so this sympathetic fibers which has arised the postganglionic postganglionic fibers have been arised from the superior cervical sympathetic ganglion will form a plexus around middle meningeal artery and not relaying but only passing through the aortic ganglion would be supplying to the parotid gland and the last is the sensory supply which is through the auricular temporal nerve so let's see this in the notes we have learned aortic ganglion in this three parts the first being the secretomotor the parasympathetic root provides the secretomotor fibers which is formed by the lesser petrosal nerve second was the sympathetic root which was derived from the plexus on middle meningeal artery and this provides the vasomotor fibers to the gland and thus it is a vasomotor in function the sympathetic root ke preganglionic fibers has arisen from t1 spinal segment relayed in the superior cervical sympathetic ganglion and just passed through the aortic ganglion and not relayed in the aortic ganglion third was the sensory root which comes from auricular temporal nerve and the last part would be a flow chart which would make you clear about the parasympathetic supply of parotid gland so preganglionic fibers from inferior salivary nucleus forming the glossopharyngeal nerve giving a tympanic branch which would be further forming the tympanic plexus jahan se arise hogi hamari lesser petrosal nerve which is important to be remembered in this parasympathetic supply of parotid gland and this would be relaying into the aortic ganglion then comes the postganglionic fibers joining the auricular temporal nerve and supplying the parotid gland and is secretomotor in function so these diagram will be very easily giving you the insight of this flow chart to agar tum diagram yaad kar lo you can easily write the flow chart and this is also when you are asked about the aortic ganglion as a short answer or a long answer ka part when you are asked the parotid gland and in that you are asked the nerve supply so these are the two things you can write from this small topic which is aortic ganglion that's all for this topic thank you so much